Lo que no está no se rompe, decía el jovial Henry Ford de Alma Buena, pero evidentemente su objetivo era agilizar y agilizar al máximo el proceso productivo de tal forma que simplificara la tarea a asignar a cada trabajador individual. A saber, que inventar la cadena de montaje y sin saberlo abrir las puertas a la futura automatización robótica que devolverá al ser humano el imparable agotamiento del tiempo de vida, quizás para dedicarlo a gráciles bailes en la red social favorita del momento. Ciertamente en ese momento logró complacer al estado dense promedio brindándole un asiento motorizado a un precio asequible, mientras que en Europa permaneció durante muchas décadas siendo un lujo para unos pocos. A la fecha, Ford no solo parece haber retomado el aforismo del mencionado fundador en lo que no existe no cuesta. Pues, por ejemplo, todas las partes que no son estructuralmente relevantes son de plástico y en ocasiones de dudoso calidad, aunque en algunos casos, el plástico puede traer no solo beneficios económicos, por lo tanto, no es raro, especialmente en vehículos antiguos, que durante las reparaciones programadas haya que añadir otras no previstas. De hecho, además de la sustitución prevista de la bombilla, tuve que aislar los cables eléctricos con una funda aplastada y soldar un soporte de plástico de la luz rota. La causa principal del deterioro prematuro de las bombillas es la sobretensión y las fluctuaciones de tensión, por ejemplo al encender y apagar el vehículo, pero también las vibraciones de los faros y los cables mal aislados pueden reducir significativamente su vida útil, por lo tanto, siempre Siempre es recomendable restaurar la luz en la medida de lo posible a sus condiciones originales en su totalidad. Para desmontar este tipo de focos basta con desatornillar los tres tornillos Torex y desconectar el conector eléctrico presionando ligeramente el tope de plástico del conector. Saco el capuchón de goma para acceder a la bombilla de la luz de posición y a la luz de carretera y de cruce. Compruebo el estado de la bombilla del indicador de dirección. Comprobar el estado de la bombilla de la luz de posición. La funda de los cables eléctricos está deteriorada. Utilización de cinta aislante autoextinguible para restaurar el aislamiento de los cables eléctricos. Reemplazo la bombilla de la luz de posición. Para quitar la bombilla de la luz de carretera y de la luz de cruce, simplemente retire los dos clips de resorte y extraiga la bombilla.
Existen varios tipos de bombillas, en este caso es del tipo H4 que tiene la funcionalidad tanto de luz de carretera como de luz de cruce. Ponga un poco de cinta aislante en el cable que tiene grietas. Monte la nueva bombilla conectándola al conector, insertándola en el portalámparas y volviendo a enganchar los dos clips de resorte. Las bombillas están perfectamente colocadas. Cierro todo con la tapa de goma. Uno de los tres soportes está casi completamente roto, luego procedo a repararlo. Hago una breve limpieza de la luz. Hago dos agujeros de 2 milímetros en las solapas a unir. Limpio las virutas y elimino el exceso de plástico. Desengraso las piezas a soldar. Conecto los dos agujeros con una pinza de electricista. Sello todo con cola caliente para materiales plásticos y aprieto la brida antes de que se endurezca la cola. Elimino el exceso de pegamento con un cúter. Al no ser una pieza expuesta a la vista, no me importa la estética, sino solo la buena funcionalidad de la pieza. Vuelva a montar la luz conectando el conector eléctrico, volviéndola a colocar en su asiento y apretando los tres tornillos Tor X. El faro vuelve a estar perfectamente estable. Compruebo que todas las luces funcionan correctamente. 
Gracias por ver el vídeo hasta ahora. Espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hasta luego.